Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Minas Gerais. Transformação na vida de mais de 112 mil famílias mineiras que agora têm uma casa própria. E de mais de 4 mil homens e mulheres do campo que conquistaram o título de suas terras. O complexo produtor de água inaugurado em Uberlândia vai reforçar o abastecimento de água tratada na cidade e garantir que ela não falte na casa de milhares de mineiros. E até o fim do ano fica pronta a ampliação do aeroporto de Uberlândia, que vai dobrar a capacidade anual de passageiros. Mudança também na educação. Minas agora tem escolas cívico-militares, ônibus novinhos, 257 obras em escolas concluídas e internet em mais de 8 mil escolas. E não é só na escola, não. O programa Wi-Fi Brasil levou internet gratuita e de alta velocidade a várias cidades. E para os mineiros castigados pela estiagem no norte do estado, o governo federal distribuiu água e comida às famílias quilombolas da região. Durante a pandemia, destinou 18,8 bilhões para a saúde dos mineiros e garantiu vacina para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Levou comida à mesa de mais de 6 milhões e 400 mil mineiros em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos do Bolsa Família. Micro e pequenas empresas de turismo conseguiram crédito do Fungetur e salvaram 11 mil empregos. Programas como o Pronamp ajudaram a salvar micro e pequenas empresas e o Bem manteve 900 mil mineiros empregados. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui, na Bahia. Olha que massa ver 33.400 famílias baianas realizarem o sonho da casa própria e os mais de 9.500 agricultores conseguirem o título do seu pedaço de terra. Quem está de boa agora também, com água em casa, sem o aperreio de ter que depender de carro-pipa, são os 40 mil campo-alegrenses. Depois de 30 anos, a BR-235 está pavimentada. A BR-116 também está massa. Foram concluídos 16 quilômetros da duplicação entre Feira e Santa Bárbara. Se ligue que foi aqui, em Vitória da Conquista, que o governo concluiu a maior obra de aviação regional do Brasil. O aeroporto Glauber Rocha vai atender moradores de 100 cidades baianas e mineiras. Salvador também teve o aeroporto ampliado com recursos federais. Na educação, 495 ônibus entregues e 302 obras escolares concluídas. Lixões em oito cidades vão ser desativados com a inauguração da Central de Tratamento e Valorização de Resíduos de Santa Cruz Cabralha. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou mais de 11,9 bilhões à saúde da Bahia. E garantiu vacina disponível para imunizar toda a população. Também levou comida à mesa de 5 milhões e 800 mil baianos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 do Bolsa Família. Os artistas também receberam ajuda com a lei Aldir Blanc. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui na Paraíba. Que o digam as mais de 30 mil famílias paraibanas que agora tem uma casa para chamar de sua. Ou os milhares de pessoenses e cajazeirenses que vão ter água nas torneiras e saneamento básico. 
Mudanças também nas estradas. O exército chegou e deu grau na Transamazônica BR-230 entre João Pessoa e Cabedelo. A obra estava parada há anos e já começou a ser entregue. A BR-426 entre Santana dos Garrotes e Nova Olinda foi concluída e ficou massa. Vice, isso sem falar das obras da transposição do Rio São Francisco, do eixo norte e leste. É água finalmente chegando ao sertão paraibano. Na educação, 54 obras entregues, 256 ônibus novinhos para os alunos e uma educação conectada. 117 cidades aqui da Paraíba também vão ter acesso à internet gratuita e rápida, com uma instalação de 270 pontos pelo programa Wi-Fi Brasil. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal enviou 3,8 bilhões para investir na saúde dos paraibanos e já garantiu vacina para imunizar toda a população acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose. Também levou comida para a mesa de mais de um milhão e meio de paraibanos em 2020. Um investimento, até agora, de 7,3 bilhões. Um ano do auxílio emergencial equivale a mais de 10 do Bolsa Família. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX. Gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Alagoas. Que o digam as mais de 11 mil famílias que agora tem uma casa para chamar de sua. E o povo de São José da Tapera e senador Rui Palmeira que passou a ter acesso à água. O trecho 4 do sertão alagoano vai beneficiar 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região. Avalie também a mudança na vida dos alagoanos de Porto Real do Colégio e daquela região que agora tem uma ponte para atravessar o Rio São Francisco e chegar a Sergipe. É o único acesso sobre o rio, o que vai facilitar e muito o escoamento de mercadorias e serviços. É o nosso país cada vez mais conectado pelas estradas e pelo programa Wi-Fi Brasil, que já levou a internet arretada para 85 cidades aqui no estado. Investimento na educação com 211 ônibus novinhos e 72 obras escolares concluídas. E na segurança pública, com a compra de tecnologias e a capacitação dos nossos profissionais. No combate à Covid-19, o governo federal enviou mais de 3,4 bilhões para investir na saúde dos alagoanos e já disponibilizou vacinas suficientes para imunizar toda a população. Durante a pandemia, o governo federal levou comida para a mesa de mais de 1 milhão e 200 mil alagoanos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a 10 de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram a salvar micro e pequenas empresas e o Bem salvou o emprego de mais de 90 mil alagoanos. Em mil dias, Vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo federal, pátria amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Alagoas. Que o digam as mais de 11 mil famílias que agora tem uma casa para chamar de sua. E o povo de São José da Tapera e senador Rui Palmeira que passou a ter acesso à água. O trecho 4 do sertão alagoano vai beneficiar 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região. Avalie também a mudança na vida dos alagoanos de Porto Real do Colégio e daquela região 
que agora tem uma ponte para atravessar o Rio São Francisco e chegar a Sergipe. É o único acesso sobre o rio, o que vai facilitar e muito o escoamento de mercadorias e serviços. É o nosso país cada vez mais conectado pelas estradas e pelo programa Wi-Fi Brasil, que já levou a internet arretada para 85 cidades aqui no estado. Investimento na educação com 211 ônibus novinhos e 72 obras escolares concluídas. E na segurança pública, com a compra de tecnologias e a capacitação dos nossos profissionais. No combate à Covid-19, o governo o governo federal enviou mais de 3,4 bilhões para investir na saúde dos alagoanos e já disponibilizou vacinas suficientes para imunizar toda a população. Durante a pandemia, o governo federal levou comida para a mesa de mais de 1 milhão e 200 mil alagoanos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a 10 de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram a salvar micro e pequenas empresas e o Bem salvou o emprego de mais de 90 mil alagoanos. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa melhorou no Brasil e aqui em Goiás. Vida nova para mais de 73 mil famílias goianas que agora tem uma casa própria. E para mais de 3.700 homens e mulheres do campo que conquistaram o título de suas terras. E tem trem bolso passando por aqui em Goiás. Já foi inaugurado o trecho da Ferrovia Norte-Sul entre São Simão até a Estrela do Oeste em São Paulo. Investimento grande também nas estradas. Na BR R-414, novas pistas vão facilitar o acesso à Niquelândia, cidade com uma das maiores reservas de níquel do mundo, minério utilizado diretamente na produção de aço. E em mais de 3 mil escolas foram investidos 9 milhões e meio de reais para acabar com aquela internet custosa para entrar. Teve ainda a entrega de 370 ônibus novinhos, de 127 obras em escolas e creches e a implementação de seis escolas cívico-militares. O trabalho do governo federal levou muito bandido à falência, com a apreensão de armas e cerca de 100 toneladas de maconha e mais de 5 toneladas de cocaína. E durante a pior pandemia da história recente, o governo federal enviou mais de 5,9 bilhões de reais à saúde do povo goiano. E garantiu vacina para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 2 milhões e 300 mil goianos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Pernambuco. Que o digam as mais de 42 mil famílias pernambucanas que agora têm uma casa própria. Ou os mais de 11 mil produtores que conquistaram o título de propriedade de suas terras. O sol aqui de Pernambuco é arretado mesmo, vice. Ele gerou mais de 2.500 empregos durante a construção de três usinas solares no município de São José do Belmonte. Elas vão levar energia limpa para cerca de 800 famílias. No sertão pernambucano, água finalmente nas torneiras. 
Foi inaugurado o sistema adutor de Pajeú, que vai levar um tiquinho do velho Chico para as casas de mais de 100 mil nordestinos. E sabe aquela internet fuleira? Ela tá com os dias contados. O programa Wi-Fi Brasil já levou 598 pontos de conectividade em alta velocidade a Pernambuco. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou mais de 7,6 bilhões à saúde de Pernambuco. E já garantiu vacina disponível para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 3 milhões e 700 mil pernambucanos em 2020. Um ano do auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Auxílio também para socorrer os artistas pernambucanos. E o turismo de Pernambuco também teve apoio. Mais de 5,7 milhões em créditos a condições de juros e prazos diferenciados para socorrer pequenas e médias empresas. Em mil dias... Vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo federal, pátria amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Rondônia. Que o digam as mais de 8 mil famílias que agora têm uma casa própria. E os mais de 13.800 homens e mulheres do campo que conquistaram o título de suas terras. E olha essa ponte maceta no Rio Madeira, é a ponte Abunã, na BR-364, que estava parada desde 2014. Ela foi boa que só para o nosso povo, que agora não precisa mais gastar dinheiro com as balsas. Isso sem falar na facilidade de distribuir nossos produtos para o outro lado do rio. O governo federal já investiu 2,4 milhões para deixar nossos estudantes super conectados com o mundo. Além de levar 410 pontos de Wi-Fi Brasil para diversas cidades aqui do estado. E os galerosos aqui de Rondônia não tiveram vida fácil com as nossas forças de segurança federais. Foram apreendidas duas toneladas de maconha e quatro de cocaína. Nossas forças armadas foram firmes no combate aos incêndios e desmatamento e tiveram apoio de vários órgãos federais. E durante a pior pandemia da história recente, o governo federal enviou mais de 1,8 bilhão para investir na saúde aqui no estado e garantiu vacinas para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 610 mil rondonienses em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o Bem salvou o emprego de mais de 40 mil rondonienses. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo federal, pátria amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Roraima. Que o digam as mais de 1.100 famílias que agora têm uma casa própria. E os mais de 1.200 homens e mulheres do campo que depois de décadas conquistaram o título de suas terras. Mudança também para os moradores de sete bairros de Boa Vista que passaram a ter mais saúde e qualidade de vida com a conclusão da quinta etapa da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. 
Os investimentos na educação foram maceta. 69 ônibus novinhos, 11 obras em escolas e creches concluídas e internet de qualidade para 256 escolas. Além disso, todos os municípios de Roraima ganharam pontos do Wi-Fi Brasil e o braço forte das nossas Forças Armadas garantiu a infraestrutura pelo Estado com o programa Calha Norte. E a mão amiga do Exército, sob a coordenação do governo federal, acolhe milhares de imigrantes e refugiados refugiados da Venezuela. A Operação Acolhida é referência no mundo. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou para a saúde de Roraima mais de 1,14 bilhão e já garantiu vacina disponível para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida para a mesa de mais de 238 mil roraimenses em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram a salvar Salvar micro e pequenas empresas e o bem salvou o emprego de mais de 9 mil roraimenses. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Santa Catarina. O que o digam as mais de 36 mil famílias catarinenses que realizaram o sonho da casa própria. E os mais de 1.100 homens e mulheres do campo que depois de décadas conquistaram o título de suas terras. E os catarinenses em 135 cidades vão contar com 225 veículos para ajudar nos atendimentos de assistência social. Na educação, temos ônibus novinhos, 111 obras em escolas e creches, 9 escolas cívico-militares implementadas e internet boa para mais de 3.500 escolas. Considerada uma das principais rodovias de integração do Brasil, a BR-153, a Transbrasiliana, passa por obras de reestruturação para levar mais segurança e conforto aos usuários. No aeroporto de Florianópolis, foi construído um terminal quatro vezes maior que o antigo, além de uma grande área de eventos, lazer e compras. E durante a pior pandemia da história, o governo federal enviou mais de 6 bilhões para investir na saúde do povo catarinense e garantiu vacina disponível para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 1 milhão e 700 mil catarinenses em 2020. Um ano do auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos do Bolsa Família. E as empresas de turismo conseguiram créditos diferenciados pelo Fungetur, o que salvou mais de 4 mil empregos. E o bem salvou o emprego de mais de 490 mil catarinenses. Em mil dias, Vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo federal, pátria amada Brasil. Mil dias do governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em São Paulo. Vida nova para 290 mil famílias que agora tem uma casa para chamar de sua. E para os mais de 1.600 agricultores que finalmente conquistaram o título de suas terras. Mudança na vida também de moradores de Americana, Marília, Campinas, Sorocaba, Mogi das Cruzes e Santo André, que passaram a ter água na torneira e acesso a saneamento básico em casa. O programa Wi-Fi Brasil instalou 251 pontos de internet de alta velocidade em São Paulo. E os alunos de mais de 10 mil escolas também estão conectados. 
Por todo o estado já foram concluídas mais de 146 obras escolares, 802 ônibus novinhos foram entregues e mais de 146 milhões investidos para garantir um retorno seguro dos estudantes às salas de aula. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou para a saúde de São Paulo mais de 31 bilhões e já garantiu vacina disponível para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida para a mesa de quase 13 milhões de paulistas em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Micro e pequenas empresas de turismo conseguiram crédito a juros e condições especiais pelo programa Fungetur, que salvou o emprego de mais de 20 mil pessoas. E o PEN salvou o emprego de mais de 3 milhões e 200 mil paulistas. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo federal, pátria amada Brasil. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui em Sergipe. E o digam as mais de 13.200 famílias que agora têm uma casa própria. Minha vida mudou, hoje eu tenho minha casa. E os mais de 8.700 homens e mulheres do campo que depois de uma espera da bexiga conseguiram o título de suas terras. Na divisa de Sergipe com Alagoas foi concluída a nova ponte sobre o Rio São Francisco. É o único acesso sobre o rio para acudir o povo e os agricultores da região que passaram a vender seus produtos para ainda mais longe. E sabe aquela internet peba? Ela já está desconectando aqui de Sergipe, que agora tem 325 pontos de alta velocidade espalhados no estado graças ao programa Wi-Fi Brasil. Isso sem falar nos estudantes de mais de 1.300 escolas que também estão com internet arretada. O governo federal investiu com a gota serena na educação. Foram 56 ônibus novinhos, 27 obras em escolas e creches concluídas, 114,7 milhões para garantir a merenda mesmo com a escola fechada pela pandemia e quase 7 milhões para assegurar o um retorno seguro às aulas. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal enviou mais de 2,2 bilhões para investir na saúde do povo sergipano e garantiu vacinas para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 868 mil sergipanos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Programas como o Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o Bem salvou o emprego de mais de 80 mil sergipanos. Em mil dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo PIX, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.